मित्रों नमस्कार मी आहे रजनीश आणि ई स्टडी सेव्हन या आपल्या आवडत्या युट्यूब चॅनलवर मी आपले स्वागत करत आहे मित्रांनो आजच्या भागामध्ये आपण बघणार आहोत सराव प्रश्न जे की होणाऱ्या सर्व स्पर्धा परीक्षे करिता अतिशय महत्वाचे आहे तर अधिक माहिती करिता तुम्ही ई स्टडी सेव्हन डॉट कॉम या वेबसाईटलाही भेट देऊ शकता तर चला आपण सुरू करूया यामधील काही प्रश्न तर बघा यामध्ये प्रश्न आहे एक नळ एक टाकी दहा तासात भरतो दुसरा दहा तासात भरतो पहिला नळ दहा तासात भरतो दुसरा दहा तासात भरतो तिसरा नळ मात्र वीस तासात रिकामी करतो तिन्ही नळ एकदम सुरू केले असता टाकी किती वेळात भरेल ठीक आहे तर बघा पहिला नळ जो आहे तो दहा तासात भरतो दुसरा जो नळ आहे तोही दहा तासात भरतो पण तिसरा जो नळ आहे तो वीस तासात तीस टाकी रिकामी करतो ती जी टाकी होती ती वीस तासात तो रिकामी करतो तर एकदम जर तीनही नळ सुरू केले तर टाकी किती तासात भरेल अशा प्रकारचा प्रश्न आहे मित्रांनो आणि हा जो प्रश्न आहे अतिशय सोपा आहे बघा यामध्ये आता एक टाकी पहिला जो नळ आहे तो दहा तासात भरतो दुसरा जो आहे तोही दहा तासात भरतो आता भरत जर असेल तर अधिक करत आणि हा जो आहे हा एक टाकी जी आहे म्हणजे तीस टाकी वीस तासात रिकामी करतो म्हणून याला वजा करायचं एक टाकी वीस तासात रिकामी आणि हे जर तुम्ही सोडवलं तर तुम्हाला डायरेक्ट इथं अँसर मिळेल तर बघा आता आपण याचा लसावी घेऊ वीस ठीक आहे त्यानंतर बघा दाईन दोन्ही वीस म्हणजे इथं झालं दोन अधिक हे दोन ठीक आहे त्यानंतर हे वजा एक होणार आणि हे जर आपण सोडवलं तर वीस आणि याचा अंश जो आहे तो चार वजा एक म्हणजे हे ना तीन तर याचा अर्थ असा असतो मित्रांनो का तीन टाक्या वीस तासात ते भरेल असा याचा अर्थ असतो पण आपल्याला एक टाकी पाहिजे म्हणून या वीस ला तीन ने भागायचं म्हणजे वीस भागेला तीन आता बघा इथं ऑप्शन पण आपल्याला बघायचा ऑप्शन बघा पूर्णांक आणि अंशेद अशा प्रकार दिलेला आहे म्हणून हे भाग देताना तीन सक अठरा ठीक आहे तीन सक अठरा उरले इथं दोन आणि इथं छेदात येणार तीन तर अशा प्रकारे आपल्याला इथे अँसर सोप्या पद्धतीने ते आपल्याला लवकरात लवकर काढता येईल म्हणून याचं जे अँसर येणार सहा पूर्णांक दोनशे तीन तर हे येणार याच करेक्ट अँसर अशाच प्रकारचं आणखी एक उदाहरण बघू म्हणजे जेणेकरून अशा टाईपचे जे प्रश्न आहेत तर तुमचे ते क्लिअर होईल तर बघा यामध्ये एक नळ एक टाकी वीस तासात भरतो म्हणजेच आपल्याला करायचं आहे एक टाकी वीस तासात ओके त्यानंतर दुसरा तीस तासात भरतो तीस टाकी ओके तीस जे जे टाकी आहे ती दुसऱ्या नळाने तीस तासात भरतो आणि तिसरा जो नळ आहे तो चाळीस तासात रिकामी करतो म्हणजे आपल्याला करावं लागेल वजा एक टाकी म्हणजे तीच ओके आणि चाळीस तासात रिकामी करतो रिकामी म्हटलं तर इथं करायचं आपल्याला वजा ठीक आहे तर बघा आता आपण जर याचा लसावी घेतला तर याचा लसावी येणार एकशे ओके तर एकशे वीस घेऊ आपण एकशे वीस ओके तर बघा आता याच आपल्याला याचा अंश जर काढायचा असेल तर वीस या एकशे वीस ला जर वीस ने भाग दिला तर हे येणार सहा म्हणून इथे येणार म्हणजे अंशालाही सहाने गुणावं लागेल छेदालाही सहाने गुणावं लागेल तेव्हाच आपल्याला एकशे वीस मिळेल म्हणून इथे होणार सहा ठीक आहे इथे तीन चुक बारा म्हणजे चारने छेदाला गुणावं लागेल तर इथेही चारनेच गुणावं लागेल म्हणून चार आणि वजा हे याला तीनने म्हणून इथे होणार तीन ओके आता हे सोडवले असता सहा चार दहा वजा तीन म्हणजे हे ना सातशे एकशे वीस ठीक आहे तर हे आलेलं आहे अन्सर परंतु आपल्याला याचा अर्थ असा असतो की सात टाक्या एकशे वीस तासात भरतो असा याचा अर्थ होतो कारण हे जे अंश असतो हे असतो टाकी आणि हे असतो तास म्हणून सात टाक्या एकशे वीस तासात ते भरणार तर आपल्याला पाहिजे एक टाकी म्हणजेच एकशे वीस भागेला करावं लागेल सात म्हणून हे होणार सात एक सात उरले इथे पाच ठीक आहे साती साती एकोणपन्नास उरला एक आणि हे एकशे सतरा पूर्णांक एकशे सात तर हे असेल याच अँसर सतरा पूर्णांक एकशे सात म्हणजे ऑप्शन क्रमांक एक हे असेल याच करेक्ट अँसर तर अशा पद्धतीने आपण इझिली काढू शकतो मित्रांनो तुम्ही आताही हे जे नवीन विद्यार्थी जे आहेत हे चॅनल बघत असेल तर त्यांनी कृपया या व्हिडिओ खालचे बटन दिलेले आहे सबस्क्राईबची ते सबस्क्राईबचे बटन क्लिक करा आणि बेल आयकॉन देखील क्लिक करा म्हणजे जेव्हा जेव्हा तुम्हाला जेव्हा जेव्हा मी व्हिडिओ टाकतो तुम्हाला त्याचं नोटिफिकेशन नक्की मिळून तुम्हाला सर्व व्हिडिओ वेळेवर बघता येईल चला लगेच आपण दुसरा प्रश्न घेऊ 
त्यानंतर प्रश्न आहे एका आयताची लांबी रुंदी अनुक्रमे वीस सेमी वीस सेंटीमीटर आणि पंधरा सेंटीमीटर आहे तर त्याच्या कर्ण रेषा जी आहे ते आपल्याला काढायचं आणि अतिशय इझी सोपा हा प्रश्न आहे बघा आपल्याला इथे काही करायचं नाही अशा प्रकारे आयात आहे ठीक आहे आयताची रुंदी पंधरा आणि लांबी किती आहे इथे वीस ओके तर बघा आपल्याला जो ही बाजू जी आहे ही बाजू आपल्याला इथे काढायची आणि अतिशय सोपा इथे आपल्याला काही करायचं नाही जर आपण पायता गुरो पायता गोरस प्रमेय जर वापरला इथे आपण जर डायरेक्ट आपल्याला बाजू काढता येते परंतु एक लक्षात ठेवा मी तुम्हाला या आधीच्याही व्हिडिओ मध्ये सांगितलं होतं की पायता गोरस प्रमेय करताना जर आपल्याला तीनास चारास पाच या प्रमाणात जर बाजू असेल तर आपण इझिली तिसरी बाजू काढू शकतो आणि इथं जर बघितलं तर बघा पाच त्री पंधरा पाच चूक वीस तर कर्ण असतो पाचा पाचा पंचवीस ठीक आहे म्हणजे याला हे तीनास चारास म्हणजे तीन चार आणि हे पाचाच्या एक या प्रमाणे असते ते जे ते पट दिलेले आहे किंवा इथं प्रमाण दिलेलं आहे त्या पद्धतीने हे असते तर हे येणार याचे आन्सर पंचवीस सेंटीमीटर ओके त्यानंतरचा प्रश्न बघू नंतरचा प्रश्न आहे आयशाच्या लग्नाच्या वेळी तिच्या वडिलाचे वय सॉरी आयशाच्या जन्माच्या वेळी तिच्या वडिलाचे वय अडोतीस वर्ष असून तिच्या लहान भावाच्या जन्मावेळी तिच्या लहान भावाच्या जन्माच्या वेळी जो की तिच्यापेक्षा चार वर्षांनी लहान आहे भाऊ जो आहे आयशापेक्षा चार वर्षांनी लहान आहे तर चार वर्षांनी जो की तिच्यापेक्षा चार वर्षांनी लहान आहे तिच्या आईचे वय छत्तीस वर्ष होते ठीक आहे तर लक्षात घ्या आयशाच्या जन्माच्या वेळी हा जो प्रश्न आहे मित्रांनो हा जरा कन्फ्यूज करणार आहे परंतु जर आपण व्यवस्थित लक्षात घेतला तर अतिशय सोपं आहे आयशाच्या जन्माच्या वेळी तिच्या वडिलाचे वय अडोतीस वर्ष असून तिच्या लहान भावाच्या जन्माच्या वेळी जो की तिच्यापेक्षा चार वर्षांनी लहान आहे तेव्हा तिच्या आईचे वय छत्तीस वर्ष होते तर तिच्या पालकाच्या वयातील फरक किती आता पालकाच्या वयातील फरक म्हणजे आई आणि वडील यांच्या वयातील फरक इथे विचारलेला आहे बघा आता पहिलं जर वाक्य आपण इथं घेतलं तर आयशाच्या जन्माच्या वेळी तिच्या वडिलाचे वय अडोतीस वर्ष होते मित्रांनो हा व्हिडिओ पॉज करून किंवा थांबून तुम्ही हा प्रश्न सोडवू शकता असं काही नाही त्यानंतर मात्र तुम्ही पुन्हा हे व्हिडिओ बघा तर जन्म आयशाच्या जन्माच्या वेळी वडिलाचे वय अडोतीस वर्ष असून तिच्या लहान भावाच्या जन्माच्या वेळेस बघा हे झालं पहिलं वाक्य तर ठीक आहे पहिलं वाक्य आपण सोडू नये आपण सोडू दुसऱ्या वाक्यापासून ठीक आहे बघा तिच्या लहान भावाच्या जन्माच्या वेळी म्हणजे हा लहान भाऊ ठीक आहे लहान भाऊ याचा जेव्हा जन्म झाला होता तर हा होता झिरो वर्षाचा ठीक आहे तर त्याच्या जन्माच्या वेळी जो तिच्यापेक्षा चार वर्षांनी लहान आहे तर तिच्या आईचे वय किती होते छत्तीस वर्ष वर्ष होते ठीक आहे आईचे वय किती होते थर्टी सिक्स वर्ष ओके म्हणजे लहान भाऊ जेव्हा जन्मला म्हणजे त्याचं वय वर्ष जेव्हा झिरो होतो त्याच्या आईचं वय होतं इथं छत्तीस आणि हा जो लहान भाऊ आहे हा आहे त्या आयशापेक्षा चार वर्षांनी लहान म्हणजेच हा जेव्हा लहान भाऊ जन्मला तेव्हा आयशा किती वर्षाची असेल आयशा याच्यापेक्षा मोठी आहे म्हणून हे असेल चार वर्षाची ओके ठीक आहे आणि पहिलं वाक्य आता आपल्याला बघायचं आहे बघा आयशाच्या जन्माच्या वेळी तिच्या वडिलाचे वय अडोतीस वर्ष होते केव्हा आता आयशा जेव्हा झिरो वर्षाची होती तेव्हा म्हणजे शून्य वर्षाची जेव्हा आयशा होती तर वडील किती होते अडोतीस वर्ष होते ठीक आहे अडोतीस वर्ष त्याचं वय होत परंतु आता इथे आपण आयशा दाखवली चार वर्ष तर वडिलाचे चार वर्षांना वय वाढेल म्हणजे वडील किती वर्षाची होणार वडील होणार अडोतीस आणि चार तर ते होणार बेचाळीस वर्षाचे ठीक आहे तर अशा प्रकारे आपण इथं वय काढू शकतो बघा प्रश्न जर तुम्ही समजून घेतला तुम्हाला निश्चित असे याचे आन्सर करेक्ट काढतात आणि कमी वेळात काढतात फक्त प्रश्न कसा सोडवायचा ते आपल्याला समजून घेणं महत्वाचं आहे तर बघा आपल्याला इथे विचारलेल्या पालकाच्या वयातील फरक तर आई आणि वडील यांच्या वयातील आपल्याला फरक काढायचा आहे आई आहे छत्तीस वर्षाचे आणि वडील आहे बेचाळीस वर्षाचे आता हे कधीही माग पुढे तीन चार वर्ष आधी काढलं तरी फरक तेवढाच असतो पुढे जरी काढलं तरी फरक तेवढाच असतो ठीक आहे म्हणून इथे आपल्याला लहान भाऊ जन्माच्या वेळेस किंवा आयशा जन्माच्या वेळेस वयातील फरक विचारला तरीही तो जे आत्ता आहे तोच असणार म्हणून आई आहे छत्तीस वर्षाची आणि वडील आहे बेचाळीस वर्षाचे म्हणजे त्याचा जो वयातील फरक आहे तो आहे सहा वर्ष ठीक आहे तर अशा पद्धतीने मित्रांनो आपण इझी आपण हे प्रश्न 
सोडू शकतो आणखी आपण आजच एक नवीन व्हिडिओ पण घेणार आहे त्यामध्ये आणखी जास्त आपण प्रश्न घेणार आहेत तोपर्यंत मित्रांनो नब नमस्कार हे बघत राहा चॅनल आणि जे कोणी नवीन विद्यार्थी असेल त्यांनी कृपया चॅनलला सबस्क्राईब करा